நிறைய பேர் வந்து இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்க எந்நேரமுமே வந்து பாசிட்டிவ் எண்ணமே இருக்கிறதுக்கு என்ன சார் பண்ணுறது எந்நேரமுமே நெகட்டிவ் தாட்ஸாகவே இருக்குது அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாங்க நிறைய பேர் எல்லாருக்குமே அந்த கேள்வி இருக்கும் இல்லையா ஐ மீன் கேட்டவங்க சில பேர் அப்படின்னாலுமே எல்லார் மனதிலையும் இந்த கேள்வி இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு கதையோடு இன்றைக்கி நான் வந்திருக்கிறேன் அதை நம்ம பார்ப்போம் இந்த கதை வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ரெட் இண்டியன் ஸ்டோரி ஒரு செரோக்கி ஸ்டோரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவங்க கிட்ட இருந்து இங்கே வந்தது அந்த கதை என்ன அப்படின்னா ஒரு பெரியவர் இருக்கார் அந்த பெரியவர் வந்து தன்னுடைய பேரப்பிள்ளையை கூப்பிட்டு கதை சொல்கிறார் கதை சொல்லும் போது சொல்கிறார் அதாவது ஏன் மைண்டுக்குள்ள ஒரு ரெண்டு ஓனாய் இருக்கு இந்த ரெண்டு ஓனாயில் ஒன்று வந்து ரொம்ப மோசமானது அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப மோசமானது அதுக்கிட்ட வந்து கோபம் இருக்குது பொறாமை இருக்குது கவலை இருக்குது பிடிவாதம் இருக்குது சுய பச்சாதாபம் இருக்குது குற்ற உணர்வு இருக்குது பொய்யுறு உரைத்தல் கே குவாலிட்டி இருக்குது ஆதிக்க புத்தி இருக்குது அகந்தை இருக்குது இது எல்லாம் இருக்கக்கூடிய அதனுடைய மொத்த உருவமான ஓனாய் ஒரு பக்கம் இன்னொரு ஓனாய் கூட இருக்குதுப்பா அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப நல்ல ஓனாய் அதுக்கிட்ட ஆனந்தம் நிம்மதி அமைதி நம்பிக்கை பணி உடைமை பணி உடைமை அப்புறமா அன்புடைமை நம்பகத்தன்மை மற்றவர் மேல் அக்கறை அப்புறமா வள்ளல் மனப்பான்மை அப்புறமா உண்மை இறை நம்பிக்கை இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு நன்மையினுடைய மொத்த உருவமான இன்னொரு ஓனை அது இது ரெண்டுமே எனக்குள்ளே இருக்குது இது ரெண்டும் சண்டை போட்டுக்குது எப்போ பார்த்தாலும் என்னென்னே தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன் பேர பேரப்பிள்ளை கிட்ட சொல்றது பேரப்பிள்ளை கவனிக்கிறான் ரெண்டு ஓனாய் சண்டை போட்டுக்குது ஒன்று வந்து தீய தன்மையுடையது ஒன்று நன்மை தன்மையுடையது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுட்டு அந்த அந்த பேரப்பிள்ளை கேட்குறான் இதை ரெண்டுத்துல எது தாத்தா வின் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே இந்த பெரியவர் சொல்றாரு தன்னுடைய பேரப்பிள்ளை கிட்ட எதுக்கு நீ அதிகமாக தீனி போட்டு வளர்க்குறியோ அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதுதான் ஜெயிக்கும் அப்படின்றார் கதையினுடைய அர்த்தம் புரிஞ்சிச்சா ஏன்னா இது ரெண்டுமே நம்ம மனதுக்குள்ள இருக்கு எதிரி வெளியே இருந்து கிடையாது நம்ம தான் நம்ம எதுக்கு தீனி போட்டு வளர்க்குறோமோ அது ஸ்ட்ராங் ஆகும் அது ஸ்ட்ராங் ஆகும் போது எதிரியான ஒன்றுத்தை ஆடிச்சு சாவடிச்சிடும் அப்போ நெகட்டிவ் அந்த தீய தன்மையுடைய அந்த ஓனாயை வந்து நம்ம வந்து அதிகமாக தீனி போட்டு வளர்த்தோம்னா என்ன ஆகும் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் தான் வரும் பாசிட்டிவ் தன்மையுடைய அந்த நல்ல ஓனாக எனக்கு நம்ம தீனி போட்டால் என்ன ஆகும் அது ஸ்ட்ரென்த் ஆகும் நெகட்டிவ் வந்து அதை அழிச்சிடும் ஸோ எதுக்கு நீங்கள் தீனி போட்டு எதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் இதனுடைய இந்த கதையினுடைய டோட்டல் சாரம் சொன்னேன் எதுக்கு நீங்கள் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக கொடுக்குறீங்களோ எதை ஃபீட் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஃபீடு அந்த ஸ்ட்ரென்த்து அதனுடைய எதிரியை அழித்து இது வரும் அதனால் ரெண்டும் இருக்கத்தான் செய்யும் நீங்கள் எதுக்கு தீனி போடுறீங்களோ அதனால் எதிரி எங்கேருந்தும் கிடையாதுங்க நீங்கள் தான் உங்களுடைய எண்ணங்கள் தான் உங்களுடைய செயல்கள் தான் இதுக்கு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸசைசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றுமே இல்லை ஃபஸ்ட்டு திங் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணுறது எப்படி எப்படிலாம் ஃபீட் பண்ணுறீங்கன்னு அனலைஸ் பண்ணுங்கள் எதை ஃபீட் பண்ணுறீங்கன்னு அனலைஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு எப்படி எப்படிலாம் ஃபீல் ஃபீட் பண்ணுறீங்க அதை நெகட்டிவ் தாட்ஸை வந்து எப்படி ஃபீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணுங்கள் இப்படி அனலைஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எங்கெங்கே ஃபுல் ஸ்டாப் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் எதிர்மறை எண்ணங்கள் வரும்போது முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் ஒருவேளை இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் தான் எனக்கு வந்து எதிர்மறை ஒரு நெகட்டிவ் எண்ணம் வருது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறதுக்கு நமக்கு தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகும் அந்த நெகட்டிவ் சப்ரஸ் ஆகிடும் இதுக்கு ஸ்ட்ரென்த்து கூடிடும் பாசிட்டிவுக்கு கூடும் போது இதை இதை அடித்து சாப்பிட்ருவோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எவ்ரி திங் இஸ் ஓவர் புரியுதுங்களா